Pinakamayang adlaw ka natong tanan makaigsunan og welcome na usab sa atong bag-o nga episode sa atong series nga Hope for Unsure Times og ani ana katakaron sa ika nga adlaw og episode sa ato nga ginahimo nga pagtuon sa pulong sa Dios og ako kamong imbitaron nga ato kaning padayunon mga kaigsunan hangtod nga matapos kini og atong mas Tunan ang daghan kayong mga bulawanon ng mga pagtulunan na makita na to sa balaang pulong sa Diyos. Sa dili pa kita magpadayon, akong gihangi ang tanan, atong idoko ato mga ulo alang sa atong pag-ampo. mag kita. Labing amahanan si limbaho ng mga Diyos, salamat kayo ng bago na sab nga adlaw ng imong gihatag ka namo. Diyan kami makahimo sa among kimbuhatun o glabos na nang pagtuon sa imong pulong pagpamalandong ni ini. Aron ang matag-usa ka namo magihan masangkapan sa maayong nga mga pagtulunan samtang kami nagapaabot sa mga kadong pagbali. Sal- salamat ikaw maghahatag ka na ako sa kaalam ng langiton samtang ako mag-facilitate ng ining paghahimuon ng pagtuon sa impulong. Kinintanan, amo itugyan o isalig sa ngalan ng Kaham Jesus, ang personal bugtong manuluwas. Amen. Okay, so kagahapon mga kaigsunan, gahis duta, unsa di ay kanindot ang pagbalik sa ginoo. Unsa kini ka halang doon o ang katuyuan ani adunay maayo kaayo nga pagpahayag ang balaang kasulatan o nindot kaayo nga sudungon nga ang matag-usa adunay uh, adunay padulungan nga nindot kaayo dili lamang magapuyo nining kalibutan na sa panahon nga walay katapusan apan duna tay langit nga ginahandong sa matag-usa so niini nga takna mga kaigsunan Atong tunan ang lain sa gaswito sa ato nga pagtuon o kini nga pagtuon naglangkob sa katuyuan sa ginoo nga gitawag ni siya og dikalog no so daghan kaayo ang mahitabo nga diferensya kon ang usa ka kalibutan wala nag nag uh, unsa ni nag function o walay gikural nga balaod o pulisiya ang pagpuyo di ba so imagine na to kung ang usa ka lugar walay balaod nga nag-exist pwede ka makahimo anytime sa mga salaod ug sa mga butang nga makadaot sa imong isika tawo pwede nimo makabuhat ang tanang butang it would be a disaster mga kapag lao mo ka igsuonan gani bisan lamang gali karon nga kita ana ay balaod nga ginasunod pero ana ang gihapon sa matag karon og unya ang mga naglapas na ini og nakahimo og nakagubot sa komunidad og sa sosyedad tungod kay nilapas sila sa gikural nga balaod sa gobyerno so sa bala ang kasulatan mga kaigsunan og sa atong spetuhan nga pagkinabuhi aduna usay specific nga guidelines o pulisiya ang Dios aron ang iyang mga anak mahimo gyud nga ma magiyahan o dili maka uh, himo og kadaot sa iyang katuyuan ug unsag pud ang ato nga uh, pag pag uh, gawi ngadto sa Dios o sa ato si katao ang pulo or ang ang balaod sa Dios makaigsunan diha gi gi sulod ang napulo kasugo sa Dios ug gipahayag ang kinaiya niya so ato masamtan nga nindot ay ang balaod makaigsunan ang balaod sa Dios tungod kay naa diha gi incorporate embodied ang iyang ka- kamanduan ug ang iyang katuyuan sa iyahang mga anak o sa iyang mga katawhan they express God's love will and purpose concerning human conduct. So diha gipahayag sa Dios sa sa iyang kabalauran ang iyang hanggugma, ang iyang katuyuan ug labaw tanan, ang iyang ka yung purpose aron ang katawhan maggawi sumala sa iyang kinaiya usab. These precepts are the basis of God's covenant with his people and the standard in God's judgment. So, ang ang 
ang napulo kasugo ang dekalog di ay no nga naa diha ang napulo kasugo mao kini basihanan sa atong sa pakigsaan sa Dios ngadto nganhi kanato wala the moment nga ato kining i-embrace no kini nga balaod atong embrace usab ang pakigsaan sa Ginoo nganhi sa iyang mga katawan daghang maingon nga ah wala naman nang balaod no pero atong hinumduman mga kaigsunan di gyud mahitabo nga wala na ang balaod o walaon ang balaod tungod kay naadiha ang katuyuan ug ang unsa ang kinaiya sa Dios so unsa on man ato na pag disregard nga mao man diha or mao man na ang kinaiya sa Dios di ba so sakto lang gyud nga sa matag kanon ug niya maghatag ta og pagsunod ini tungod kay naadiha diha ang katuyuan ug ang kinaiya sa atong labaw nga makagaha, makagagahong. So, ang pagsunod ni ini, maghatag o nindot na kinaiya sa tao nga nagasunod ni ini. O magresulta ni sa Osaka uh, uh, pagkinabuhi na puno sa kalipay, puno sa uh, kalinaw o labaw sa, naman, labaw sa tanan satisfaction. Kaya naman, you are following the will of God and His character embodied in the Decalogue. So, ato na siya ma, ma, ma basa sa pulong sa Diyos sa daghan kayo nga mga estados. O doon ay pangutana nga asa mang gikan kining balaod. No? O sa labang kini ka hinimo sa tao kay gihimo aron sa bisan unsa nga purpose apat kun atong tan-awon ang Biblia mga kaigsunan the story goes back to or the 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 account goes back to the story of Moses you know sa journey ni Moses uban sa Israel nga nidawat sa 10 commandments sa Ginoo makita nato na tanan diha sa libro sa Exodus o gibalik ni siya dito sa libro sa Deuteronomio. Ani nga panahon na ang mga Israelhanon o kan mga Israelites nga mga tao gikan ni sila sa anaa sila sa disyerto, gikan ni sila sa Ehipto, gikan sa pagkabihag sa mga Ehiptohanon. Kining dakong pundok sa mga tao nga laki o babayi o ba na mga kabataan nang kinahanglan o o kahapsay, o nagkinahanglan, o dunay mo himo ng Pangulo kanila. Tungod kay, sa daghan kayong mga tuig ng labay, sila na himo nga nailalom sa pagkaulipon sa mga taga Egypto Gani, daghan kanila, ang nangataw, o nagtubo, na sila mahi, na himo ng mga ulipon o wala gyud laing hibalan maura gyud ang pagsunod kun unsay gi istorya sa iyang ilang agalon so ingon ana ang kahimtang sa mga Israelhanon niining panahon na gikan sila sa pagkaulipon o ang Dios nagtuga kang Moses nga mao ay mo pagawas kanila gikan sa lugar sa Ehipto aron sila ipaadto sa lugar nga gisaad sa Dios kanila Apan, sa diha nga naa sila dito sa disyerto, mga kapaglao, mga kaisunan, daghan ang mga kinaiya o gitawag o sinful nature ang nigula sa kasing-kasing sa mga katawan. So, sa diha nga gi, gi, gipahayag ni Moses ang iyang sentimento sa pagtratar sa mga Israelhanon o unsa sila kagahi o ulo, ang Diyos nakikimamat kaniya dito sa bukid sa Sinai, o ang tuyo ng Diyod na ibutang ang balaod in writing, which was during their past, wala Diyod na nila gibutang into writing tungod kay, from the very beginning, ang mga 
tao o ang mga anak sa Diyos from generation to generation, sila gihimo ang pagsunod nini without physical writing. So, adding a time, it was only on this particular time that the law of God has been put into writing. Isulat yun. After God inscribed His I inscribed His commandments on two stone tablets, Moses brought them down to the Israelites. So, sa diha nga nahuman sila, sulat sa Diyos ang, ang iyang mga balaod diha sa duha kapapan nga bato, gi, unsa man, gihato na ni Moses, naog si Moses, gihato niya nga sa mga Israelites. O ang tibuok na napulo kasugo, mabasa na to diha sa Exodus kapitulo 20. So, unsa man yun kining mga sugo ah. Unsa man ang napulo kasugo na originally gihatag sa Dios himself, no? Nadto ka Moses o si Moses usab naghatag ni ini ngadto sa mga Israelhanon. The first mga kaigsunan kung yung basan, Exodus chapter 20 verse 3. Tataw kayo na yaging yung nga, Do not have other gods before me. So, unsa man kay but pasabot na mga kaigsunan, ang kining permiro nga sugo. Yung yung dari, this means nothing and no one should be worshipped above God. So, wala kayo bisan usa or bisan kinsa nga pagga daigon or pagga simbahon sa mga Israel hanon gawas sa ginoo ngano man mga kaingsunan ang pagsimba manggod mauni ang usa ka butang nga magpahayag sa imong loyalty within or diha sa particular nga tao Mona nga kung kinsa ang imo gisimba maupod na ang imuhang diha na apo diha ang imong loyalty So worshiping anything or anyone other than the true God is a violation of this commandment Idolizing celebrities preachers politicians religious leaders or any other human or god is putting other gods before the Almighty God. So, maon na siya ay primero na sugo mga kapaglao, mga kaigsunan. Nga di yun na to di ay tugutan nga doon na pailain na itong simbahon gawas sa ginoo. Ilabi na sa atong kapanahunan karon mga kaigsunan. Importante giyod na atong ipakita ang atong loyalty sa ginoo. Sa tinuod nga Diyos. In this particular times in in this unsure times mga kapaglaon it is just right na atong ipakita kun asa ang atong allegiance asa ang atong loyalty sa Dios ba o sa laing butang mao na una na sugo mga kapaglaon ikaduha makita gyapon sa verse uh, makita sa verse Four of Exodus chapter 20 Yandere, Do not make idols Bow down to them Or serve them So ang kaganiha Ang first nga balaod Ayaw pangita og lang Diyos Diyos Gawas sa tinon nga Diyos Kaduha Ayaw paghimo no? The act of making idols Muyokbo kanila O musilbi kanila Maunay gi avoid or mauna gi ingon nga atong i avoid or gi ato buhaton mauna gi ingon sa ikaduha nga sugo mga kapaglaom this means we shouldn't create gods or idols to worship or serve serve karon nga panahon maka isunan daghan kaayo ang gihimo na nga Dios Dios gihimo nga Dios Dios sa tao ato hinumduman nga dili lang Ma, ang mga Diyos nga makita na to sa sa Biblia na kanang mga linilok ang mga butang kanang mga 
mga unsa pa na ning mga ipagsimba sa mga pagano no apan karon daghan na kaayong gitawag na mga modern guns nga kana pwede po na siya makahimo sa pag pag uh, balin sa atong pagbaling sa atong mga pagsimba no nga inay nga mo simba ta sa tinuod ni Dios didto ta mo simba kanila anything or anyone nga mas unahon pa nato kaysa sa ato pagsimba sa Ginoo must be our gods so it is just right nga gipahimangnoan ta sa Dios nininta na sa iyang ikaduha na sugo do not make idols bow down to them o serve them we can keep things of importance to us while also keeping God and our relationship with Him at the top of our priorities. Gusto yun ang Diyos nga siya yun ang atong permiro o permente ng simbahon and nothing else. God should be our first and our priority sa atong pagsimba. Okay? So, muna ang ikaduha. Dinita sa ikatulo, mga kaigsunan. Nasugo. Do not take the name of the Lord in vain. Exodus chapter 20 verse 7. Unsa may butpasabot na mga kaigsunan. This means we shouldn't use the Lord's name unless we are genuinely speaking to Him or about Him. So, muna siya tuyo niya. Nga dili na ito paggamiton ang alam sa Diyos alang sa pagpasipala, alang sa mga dili importante nga butang gawas sa pagkiistorya kaniya o pagdahi kaniya. Mauna nga, dili ba, dili yun gusto ang ginawa niya na. Bisa kinsa man siguro, kung ang alam na ito gamiton sa, uh, sa unsa nga butang, labi na sa mga makadaot nga butang. For example, yung tang, ganahan ka mo mga kapaglao, mga kaigsunan nga. For example, ako ang ngalan. O maslide mo, yung, yung, yung dojo. Diba? Lain ka iyo, paminahon. Mga, gamiton yung ngalan. O niya, uh, ipasipalaan ang yung ngalan sa mga ordinary nga butang. Muna na iuban, ma, madagma gali. Yung leg, Jesus Maria Josep Estrada. O, diba? <laughs> Lain ka iyo, mga kaigsunan nga, ato nga gamiton ang ngalan sa Dios diha sa mga putang nga walay katuyuan ug dili ang pagdai pagambahan sa iyang ngalan swearing or cursing with God's name or claiming to do something in God's name that in reality is self-serving are ways of using his name in vain so kanang mga butang nga o kanang mga higayon na atong gamiton ang alan sa ginoo na magswerta o magcurse ta no gamit ang alan sa ginoo maunay giingon na dili nato buhaton dili nato pagagamiton ang alan sa Dios ni anang mga higayona because his name should be used reverently and with honor diha sa pagdaig o pag Uh, ambahan na ito gamitin ang iyang ngalan. So, so maula siya ang ikatulo nga sogo mga kaigsunan. Na din yung tasa ikaupat. No? Ikaupat nga sogo. Unsa man kini, makita sa Exodus kapitulo 20 versikulo 8. Ingon e dari, remember the Sabbath day to keep it holy. So, hinumduman ko nun nato ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Nga naman, nga gi-appeal sa ginoo, mga kaigsunan. By the way, at a specific nga topic ni ini, probably, ugma o sa sunod ng mga kaigsunan, ato na siyang tunan. But dito sa ikaupat na sugo, hinga naman nga giingon sa Diyos nga ato hinumduman kining adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. This means that we should observe the Sabbath day, remember why God made it, 
and teach the Sabbath to our children so they also remember it. Way back sa pag, pag, pagtukod sa Diyos sa kalibutan, iyan ang gi plus tardaan. From the first day up to the sixth day, gihimo sa Diyos ang tanang butang. Gikan sa kahayag, ngadto na gali sa tao na mo'y crowning jewel of His creation. Pagka pito or ikapito nga adlaw, gi himo sa Diyos ang tulo ka mga dagkong butang. Gibalaan, gipahulayan, o gipanalanginan niya kini na adlaw. O iya kini giapil sa napulo kasugo kay nasayod ang Diyos na in the long run sa mga henerasyon nga umalabot kini mahimo yun nga kalintan. Mauna nga sa napulo kasugo kini giyod ang gibutangan niya o kung saman word nga remember or hinumduman na to. E nasayod ang ginoo nga malimot yun ang tao ni ini. So mauna siya mga kaigsunan. Today, many chose one day of the week to attend church and have family activities. It's important to note the word remember in the fourth commandment and the Sabbath day is to remember as the seventh day of the week. No? Kung yung basa ng kapitulo, a uh, versikulo, noy be hangtod sa uh, musunod ang uh, mga kapitulo, uh, ang versikulo, masamta na to unsa di ay ang adlong ipapahulay na maoy gituga sa ginoo na atong hinumduman o atong i-considerar nga ano man, balaan no? to make it holy. On this day, we should not only attend church but worship God throughout the day. Commune with Him, fellowship with, with other Christians and do God's work, God's good work. It is something to be treasured and enjoyed. So, mauna siya mga kaigsunan ni ay ang, katu- ang ikaupat na sugo o ang katuyuan ni ini para lang yun na isit aside kining adlawa ang ikapitong adlaw aron sa pag sa ato na pagsimba sa atong pakiimamat sa Diyos pakikommune kaniya o pakikfellowship sa atong uban nga mga kaigsunan sa atong iglesia. So, mauna siya ay ikaupat na sugo. Now, dinita sa ikalima na sugo. And by the way, ang napulo kasugo mga kaigsunan, do na siya ay division. Okay? So, from first to fourth commandment, commandments, naan na siya ay gitawag o uh, description. No? Na kining first four commandments, gi gi tuganis siya sa gitawag og our relationship to God no at our relationship to God o kining number 5 hangtod sa number 10 na commandments gi regard ni sa Ginoo o gihimo ni siya alang sa pagregard sa unsa atong relasyon sa tao okay himdumin na ha Ang atong ang first four commandments para sa Ginoo o ang six commandments na nabilin para sa tao. Tanawa. In the fifth commandment, unsa man siya? Honor your father and mother. Exodus chapter 20 verse 12. This means we should respect our father and our mother. So, mauna siya ang ikalima nga sugo. So, that means love to man. No? Ang atong relationship sa atong isi katao. Keeping the fifth commandments is about preserving your relationship with your earthly parents. This looks like obedience and respect but can look different when they are unjust, abusive, or unchristian. You can still honor and respect your parents in words and in communication as well as heeding their advice while choosing another path. So, mga paglao, mga kaigsunan, ang ikalimang sugo ga pahinumdum na to, nga 
atong suman atong i honor atong uh, saning honor sa bisaya uh, atong tumanon ang atong mga ang atong amahan ug atong inahan kay ganun man maoran ni siya saan maoran ni siya ay balaod nga nagtangag og saan kung imong tiwaso basa ang ang bersikulo 12 kay mao kini aron ang imong mga adaw ni sayo ta mataas no so mao ni siya ay ikalima nga sugo makaisunan o kun ato gining sundon ana agyod ang pagtuman sa Dios sa iyang saad nga mutaas ang atong kinabuhi usually Kung imong sudungon ang mga tao nga matinumanon sa iyahan, silang ginikanan, mo po ng mga, mga tawhan ng mga anaka nga, ang suman, taas po ang kinabuhi. Kaya adun na sila'y high respect no sa ilahan, uh, sa ilang mga ginikanan. So, muna siya, mga kapaglaw, mga kaisunan. So, ang sanin, relasyon na to sa ato, isig ka tao. Ikaduwa, or number six, Ika unum na balaod. Do not, thou shall not kill or do not murder. Exodus chapter 20 verse 13. This means we should protect and preserve human life, never taking the life of another. So, sa'yo na kaya samton. Dili ka magpatay. O, kung saman, dili ni mo uh, himuon nga kalimtan ang pagprotektar o pagpreserve sa human life. Even killing yourself is actually man, usak ka paglapas na hindi nga palaod. Dili ka magpatay. Deliberately killing another human being is a violation of the Sixth Commandment. As God is the giver of life, killing another is perversion of His creation. So, a Dios man maoy naghimo sa kinabuhi, siya rapod ang makakuha ni ini. Dili, wak tayo katungod sa pagkuha ni ining mga, ano sa man, ni ining atong isig katao. So, ang ikaunong nga sugo, dili ka magpatay. While causing any death may not be a violation of the commandment, the intention behind the death most definitely matters. Ang atong intention, no? ano sa man, imong uh, rason, nga, imong gipatay ka na ng tao. So, Mauna diha ang importante. Probably, may ingon tanga, ah, kuhan man eh, kanang out of goodwill man eh, akong pagpatay niya. Pero at hinumduman, makaigsunan, just like, akong i-elaborate ka ganiha, depende sa ato ang motibo. Mauna importante. No? An accidental death, for instance, versus a premeditated crime that result in death both ended human life but only one intended harm. So, kung ikumparar ko no, ang itawag og accidental death o ang itawag og premeditated crime na kinitanan nag, nag, nagresultas kamatayon sa usa ka tao, pero ang usa ni ini, adun nag intention sa pagpasakit o pagpatay sa tao. So, mo na hindi siya makaisunan. Muna ay ikaunom nga sugo. Okay, happy tatanong mga kapaglaom. Dinita sa ikapito. So, do not commit adultery. Exodus chapter 20 verse 14. This means we should respect marriage, keeping our marriage vows, and not interfere in the marriage of another. So, nindot kayo na i-appeal ni sa, sa Diyos mga kaigsunan. Na naman, Kaya daghan kayo, labi na sa atong kapanahunan karon daghan na kay kaayo ang nagapamanang stamas sa sa, sa kaminyoon, mga, kapag, mga kaigsunan. Gani, din sa ato sa Pilipinas, mas maayo na punta, na wala kaitan, wala kaayo ga practice o divorce, no? Pero mas worse bi ato adari, no? Kung atong tanahon, mas worse ang ato atumod kay ato ah, analmin yun, meaning Ang annulment is bagi uh, pawalang bisa yun. Murag, wala yun kay record. Di anal yun. Di null and void ang imong, imong kami niyoon. Imong, ka, imong kasal. So, mas worse pa yun noon kaysa sa mga laing nasod na practice of divorce. But even then, 
Pariharan na silang tanan, no? Nagalapas uh, yun sa uh, kamanduan sa ginoo. Especially when you uh, get something or get another wife, another husband, no? Or mo join ta sa itawag o third party relationship. So, muna siya mga kaigsunan. The seventh commandments is about showing respect for your relationship and marriage vows your body and the body of your spouse. So, diya, diya na ito masabtan na ang ginoo is an upholder of marriage. But human beings, karong na time, grabe na kaayo ka. Uh, grabe na kayong pagpanastamas sa kami nyo. Gani, ang gituga sa ginoo, ang blueprint sa ginoo sa kami nyon is one man and one woman. O sa karon one man, one man. One woman, one woman. And to some countries, grabe, worse pag yung kayo. Okay, one woman, one animal. Or one animal, one man. Makalilisan na panghitabo or tanawon sa ato ang panahon karon. So, it is just right nga kita mapahinumduman na unsa di ay ka hamili kining kami on diha sa tubangan sa gino. In fact, iya yung gibutang sa napulo ka sugo. Ikapila nga sugo na, ikapito nga sugo. Hapit na kita. Dinita sa ikawalo nga sugo. No? Still belong sa atong relationship. Nag-regard sa atong relationship sa uh, sa tao. Okay? So, ikawalo nga sugo. Nagingon. Sa Exodus chapter 20 verse 15, do not steal or dili ka mag mangawat. This means we should respect the property of others. We will not take it, uh, take it for ourselves or keep it without permission. So, kwal man siya, basic man kena siya nga ato masabtan yun. Taking something that doesn't belong to you regardless of your personal situation, is a violation of the Eighth Commandment. Anything na imong gihimo na wala uh, gikuha, na wala ka na nanghid sa, sa tangiya, no? uh, that is stealing. No? Muna ay pasiyaw mo sa apostol, uh, nananghid, magkawin yung pagkawat. No? <laughs> so, dili ni mo na pwede mamix mga kapaglaong mga kaisunan nga na nangkid ka o niya nangawat. Dili, yun po doon ta na right turn yun. Kung na nangkid ka, dili na siya kawat. No? Kung na nangkid ka, meaning, imong gi pangayo o imong gi kuha with permission. Dili, kawat. Okay, once kawat mga kapaglao, wag yun ka na nangkid na without the the knowledge of the owner. So, muna siya. No? Uh, simple kayo nga pag, pag uh, pasabot. If you take or or use something that belongs to anyone else, you should first ask permission. If they don't grant permission, it is stealing. No? It is stealing. So, sabotabo lang yung kaya mga kapaglaong. Dinita sa ikasiyam na sugo. Ingon dari, sa Exodus chapter 20 verse 16, tatawa kayo ingon, do not bear false witness against your neighbor. Unsa may but pasabot ani mga kaisunan. We should never make false accusation or dishonesty mar the reputation of another. Kung magsaksi kag bakak na ito sa uban, hala, kana siya, kani siya. O sana siya kapag lapas sa ikasiyam na sugo. Acting dishonesty, kung mamotbot kita, trying to make another person look bad or even misrepresenting yourself, nga na makaka nga, ako ni, pero dili na maog yun, violates the ninth commandment. This could include making an accusation for which you have no evidence. Kung wala kayo ebidensya, mga kapaglao, mga kaigsunan, o niya ay mong ibutang-utangan lang ka na tao, ka na nakalapas ta sa ikasiyam mga sugo. So last but not the least, mga kaigsunan, no? ingon din eh, sa Exodus chapter 20 verse 17, do not covet. Ano sa may but pasabot ani mga kaigsunan? Do not covet. Both pasabot that we should appreciate the things we have 
and avoid longing for the things other people have or feeling that we are entitled to what others have. So, usually, kumun na magiging kanina ito, gihimo. O sometimes, mamis, uh, mamisinterpret na to ang pag uh, itawag o ni-appreciate lang ta. No? Pero, deep in the hearts, deep in our hearts, doon na dito tayo longing nga, unsa man, nga ato nga burabag na silos ta sa mga butang na naas ato ang isikataw. Like comparing yourself with others to the point that you feel you need to have what they have is a violation of the Ten Commandments. Kaya bang longing ni mo nga by hook or by crook, mahimo nga imogyod nga uh, unsa ni, imogyod nga ang kunon sa mga pulparihan ni Anang Abutang na mangutang na lang ka pinabanat, no? araw lang yun nga makakuan ka so dili yun na siya it is in, still in the intention it is deep in the heart of anyone na makahimo ta sa paglapas na ini no? although dili ka na ito na makita obviously, physically but most of the time God can see it in our hearts dili yun na most of the time, all the time God can see what is in our hearts. So, dito natapos ang napulo kasugo mga kaigsunan sa atong pagtuon. Na importante yun ay kini, napulo kasugo. So, ang first four commandments, sumalas kong giingon, nga nagka na yun, una galing, unsa itong primero nga sugo mga kapaglaong, do not have other gods before me. Ikaduha, do not make idols, bow down to them or serve them. Exodus chapter 20 verse 4. Mo laktod ta sa Exodus 20 verse 7, kung sa gingon, do not take the name of the Lord in vain, or dili ka magsak, ah, dili ni mo pagkagamit ang alas sa Diyos, alang sa pagpasipala, o ang ikaupat mga kaigsunan, which is very uh, controversial kini, remember the Sabbath day to keep it holy. So, all of these are, what's man, our, our relationship, regard our relationship with with God. And, ikalima nga sugo. <clears throat> so man, doon nagsugod ang atong relationship sa atong isig ka tao. Ikalima, then honor your father and mother. Exodus 20 verse 12. Ikaunong, do not murder. Ikapito, do not commit adult adultery. Ikawalo, do not steal. Ika ikasiyam, do not bear false witness. Hindi ka magsaksing bakag against your neighbor. O ang last but not the least, do not covet. So, kining tanan mga kaigsunan, gi hatag sa gino aron mahimo kining giya sa mga isalhanon. O in the long run, gihimo usab ni na uh, sulundon sa mga henerasyon na nang labay human pa sa mga isalhanon. Because maoni, sumasun yung kaganiya, maoni ang kinaiya sa Diyos. Gusto nga sundon sa Dios gusto sa I amin mean, gusto sa Dios sa sundo nato kini kay mao kini makahatag ka natong kalinaw ka mahamugaway ug labaw sa tanan makasunod ta sa kinaiya kandak sa atong labaw nga makagahon following these rules was an expression of thanksgiving for what God did to them mao na na ang ang napulo kasugo gihatag kini aron aron lang gyud sa uh, unsa arang sa pagpahayag sa atong pagka mapasalamaton sa Ginoo. Mayon sila nga ab ang ang napulo kasuko para na sa mga Hudyo, para na sa mga Isalhanon. Yes, sakto na. But the mo, the fact that this this uh, this this law has been given o gipahayag dinhi giimbadid sa Dios ang iyang kinaiya, ang iyang katuyuan dili lang kini para sa Man, para sa mga hudiyo. Gihimo sa Diyos ang balaod para sa tao. No? Dili lamang para sa mga hudiyo. So, uh, lastly, ninyong dari, that if you, got, if you love God, you should follow His commandment. John chapter 14 verse 15. If you love me, keep my 
commandments. So, kini nga, uh, kini nga, uh, pagpahayag, dili lamang ni gihatagan to sa mga taga Israel. Apan, tanan. Kaya naman, bisan kinsa nga na higugma sa Diyos, gitagaan sa katungod sa pagsunod ni ini. Ang katuyuan sa balaod mga kapaglaom, mao nga maprotektahan ang tao sa sakit o sa sala. That is the purpose of the law. Now the moment nga ato sundun, whenever we are following and obeying this these rules, this law of God, the Decalogue, makabaton ta o kalipay na walay kasakitan o walay mga sala, mga kapaglaong. So, nang hinaot yun ko na sa atong pagtuon karon na sabta na to na mauda ini katuyuan sa Dios sa iyahang mga anak. O nang hinaot ko mga kaigsunan mga kapaglaong na ato kini i-uphold di ita mutuo nga ang balaod wala na. Because di ko na mahitabo nga mawala ang balaod. Kaya naman, ang balaod mao ang kinaiya sa Dios. So, ang Dios magpanalangin ka na itong tanan o makita kita ta sa ugma, sa samang takna o sa sama na istasyon. Ang Dios magpanalangin o magawban ka nimo mga kapaglaong kaysa siya nalipay o nagugma ka nimo. Mayong adlaw nga Mercuris.